குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜேஆர் மேக்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி எயித் சமச்சீர் மேக்ஸில் குயிஸ் லெவனுக்குரிய ஆன்சர்ஸை டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் டாபிக் நேம் வந்து ஜாமெண்ட்ரி ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் விச் டைப் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஹேஸ் ஒன்லி ஒன் மீடியன் கொயின் சைட் வித் அல்டிடியூட் எந்த டைப் ஆஃப் ட்ரையாங்கிளில் மீடியன் வந்து அல்டிடியூட கொயின் சைட் ஆகும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதுக்கு ஆன்சர் ஐசோசலஸ் ட்ரையாங்கிள் செகண்ட் கொஸ்டின் ஐடென்டிஃபை த ப்ராப்பர்ட்டி ஃபார் த கான்குரியன்சி ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள்ஸ் என்ன கான்குரியன்ஸில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அதாவது எதெல்லாம் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரியா இங்கே இந்த மாதிரி ஒரு சிங்கிள் லைன் போட்டிருக்காங்களே இப்போ இந்த ரெண்டு ஆங்கிள் ஈக்குவல் நடத்தும் அதே மாதிரி மேலே இங்கே டபுள் லைன் போட்டிருக்காங்களே அது ஸோ இந்த ரெண்டு ஆங்கிள் ஈக்குவல் நடத்தும் ஸோ இங்கே ரெண்டு ஆங்கிள் ஈக்குவலாக இருக்குது இங்கே சிங்கிள் லைன் போட்டிருந்தாங்கன்னா இந்த சைடு ஈக்குவலாக இருக்குதுன்னு நடத்தும் ஸோ ரெண்டு ஆங்கிள் ஒரு சைடு ஈக்குவல் அப்போ என்ன இப்போ கான்குரியன்சி அப்படின்னா ஏஎஸ்ஏ கிரைட்டீரியா அப்படின்னு நம்ம இது சொல்லுவோம் ஏஎஸ்இ ஆங்கிள் சைடு ஆங்கிள் அப்படின்னு நடத்தும் ஓகேயா தேர்ட் கொஸ்டின் இன் அ ட்ரையாங்கிள் பி கியூ ஆர் இஃப் பி கி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு பி ஆர் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஆர் கியூ ஸ்கொயர் தென் இட்ஸ் ஆர்த்தோ சென்டர் அல்வேஸ் லைஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஏதோ கேட்டிருக்காங்க முதல்ல இது என்ன டைப் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னு நமக்கு தெரியணும் அப்போ தான் வந்து ஒவ்வொரு இது இன் சென்டர் ஆர்த்தோ சென்டர் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஒவ்வொரு வித ட்ரையாங்கிளும் ஒவ்வொரு விதமாக அது போய் இருக்கும் சரியா இப்போ பி கியூ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு பி ஆர் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஆர் கியூ ஸ்கொயர்னு கொடுத்துருந்தாங்க இது வந்து என்ன அப்படின்னா பிதாக்கரஸ் தீரம் இந்த பிதாக்கரஸ் தீரம் இஸ் ஒன்லி சூட்டபிள் ஃபார் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் சரி அப்போ ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் போட்டு பார்ப்போம் பி கியூ ஆர் நேம் கொடுத்தா தான் அவங்க சொன்ன கண்டிஷன் படி பி கியூ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு பி ஆர் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஆர் கியூ ஸ்கொயர் வரும் இதில் ஆர்த்தோ சென்டர் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா ஆப்போசிட் வெர்டக்ஸ் ஆஃப் த ஹைபாட்டினிஸ் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் பி கியூ ஆர் ஹைபாட்டினிஸோட ஆப்போசிட் வெர்டக்ஸ் ஹைபாட்டினிஸ்ன்றது இந்த சைடு இந்த பிக்கர் சைடு தான் ஹைபாட்டினிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதோட ஆப்போசிட் சைடு ஆப்போசிட் வெர்டக்ஸ் இந்த ஆர் இந்த இடத்துல தான் வந்து ஆர்த்தோ சென்டர் இருக்கும் சரியா ஃபோர்த் கொஸ்டின் If triangle ABC is similar to triangle EDC, then the value of X is. இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க ட்ரையாங்கிள் இந்த இடிசி அப்படிங்கிற ட்ரையாங்கிளும் ஏபிசி அப்படிங்கிற ட்ரையாங்கிளும் சிமிலர் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அவரோட சைடோட ரேஷியோ வந்து ஈக்குவலாக இருக்கணும் அதாவது இப்போ எக்ஸுன்னு எடுத்தீங்கன்னா எக்ஸுக்கு ஈக்குவலாக இங்கே இருக்கக்கூடிய சைடு வந்து ஃபோர் ஓகேயா ஸோ எக்ஸ் பை ஃபோர் ஈக்குவல் டு கீழே பேஸ் எடுத்தோம்னா இங்கே எயிட்டு இங்கே பேஸ் வந்து டூ ஸோ எயிட் பை டூ இந்த ரெண்டு ரேஷியோவும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் இப்போ எக்ஸ் மட்டும் தான் வேணும் ஃபோர் அப்போ மல்டிபிகேஷனில் வந்துடும் டூ ஃபோர் சார் எயிட் இங்கே ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் ஸோ த ஆன்சர் இஸ் சிக்ஸ்டீன் சென்டிமீட்டர் ஃபிஃப்த்து கொஷின் இன் அண்ட் ஈக்குவல் அட்டல் ட்ரையாங்கிள் சென்ட்ராய்ட் ஆர்த்தோ சென்டர் இன் சென்டர் அண்ட் சர்க்கம் சென்டர் நான் இருக்கு நிறைய இதில் சொல்லியிருக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா இந்த நாளும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஈக்குவலட்டல் ட்ரையாங்கிளாக இருந்தால் அந்த நாளும் கோயின் சைடு வித் ஈச் அதர் நாளுமே ஒரே பாயிண்டில் தான் வந்து லை ஆகும் அடுத்தது மேட்சிங் கேட்டிருக்காங்க சாரி சிக்ஸ்த் கொஷின் இருக்குன்னா சிக்ஸ்த் கொஸ்டினில் இப்போ ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க இஃப் டூ ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஹாவ் தர் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் தென் தே ஆர் அல்வேஸ் கான்குரியண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் ஈக்குவலாக இருந்தால் அது கான்குரியண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது வந்து ராங் ஏன்னா கான்குரியன்சி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா சேம் ஷேப் அண்ட் சைஸ் சைஸும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஷேப்பும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் அதான் கான்குரியன்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இங்கே ஆங்கிள்ஸ் மட்டும் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அதை வச்சு நம்ம கான்குரியன்சி சொல்ல முடியாது ஏதாவது ஒரு சைடாக நம்ம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேயா ஸோ திஸ் ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் ராங் செகண்ட் என்ன கொடுக்குறாங்க பாருங்கள் கைட் இஸ் ஒன் ஸ்பெஷல் குவாலிட்டல் ஹூஸ் ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் கைட் அப்படிங்கிற பட்டம் செஞ்சு விளையாடுவோம் இல்லையா அதுதான் அது வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் குவாலிட்டல் இன் விச் ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ட்ரூ ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் இஸ் ஃபால்ஸ் அண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் டூ இஸ் ட்ரூ ஓகேயா செவன்த் கொஸ்டின் இன் அ ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி எ ரைட் ஆங்கிள்டு அட் இஸ் சி ஹியர் த சர்க்கம் சென்டர் இஸ் அல்வேஸ் மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஏபி அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ட்ரையாங்கிள் ஏபிசியில் ரைட் ஆங்கிள் டட் சி ஸோ ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி ஒன்று ட்ரா பண்ணி பார்ப்போம் சியில் ரைட் ஆங்கிள் வர மாதிரி நம்ம எடுத்துக்க ரைட் டீ 
அடுத்த கொஸ்டின் ஏ குவாண்ட்ரி லெட்ரல் ஹூஸ் டயக்னோஸ் ஆர் இன்டர்செக்ட் அட் ரைட் ஆங்கிள் இட் பிகம்ஸ் எய்தர் டேஸ் ஆர் டேஸ் எதுலலாம் டயக்னோஸ் வந்து இன்டர் ரைட் ஆங்கிளில் இன்டர்செக்ட் ஆகும் அப்படின்னா ஸ்கொயர்லேயும் இருக்கும் இல்லை ரோமஸ்லேயும் இருக்கும் ஓகேயா டென்த் கொஸ்டின் பாருங்கள் இஃப் பிஆர் இஸ் டயக்னல் ஆஃப் அ ரெக்டாங்கிள் பி கியூஆர்எஸ் தென் ட்ரையாங்கிள் ஆர் கியூ பி இஸ் கான்குரியன் டு ட்ரையாங்கிள் பிஎஸ்ஆர் கான்குரியன் டு டேஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க நம்ம முதல்ல ஒரு டயக்ராம் போட்டு பார்த்துக்கலாம் ரெக்டாங்கிள் பி கியூஆர்எஸ் அப்படின்னா ஒரு ரெக்டாங்கிள் நம்ம போட்டுக்கலாம் பி கியூஆர்எஸ் பிஆர் இஸ் டயக்ரல் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க ஸோ டயக்ரல் நம்ம ஜாயின் பண்ணுறோம் சரியா இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க ஆர் கியூ பி ஆர் கியூ பி அப்படிங்கிற ட்ரையாங்கிள் வந்து கான்குரியன் டு எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறோம் இந்த ட்ரையாங்கிள் வந்து எதுக்கு கான்குரியன்டாக இருக்கும் இந்த சைடு இருக்கக்கூடிய ட்ரையாங்கிளுக்கு கான்குரியன்டாக இருக்கும் கான்குரியன் என்ன சொல்லியிருந்தோம் சேம் ஷேப் அண்ட் சைஸ் ஒரே மாதிரியாக இருக்கணும் ஒரே மெஷர்மெண்ட்டோடு இருக்கணும் அதுக்கு தான் கான்குரியன்ட் அப்படின்னு சொல்லி நேம் ஓகேயா ஸோ இதே மாதிரி தான் இது இருக்கணும் ஒரே பேரல ரெக்டாங்கிள் இருந்து தான் ஸ்பிளிட் ஆகுது அதனால் இந்த ட்ரையாங்கிள் வந்து பிக்யூஎஸ் பிஆர்எஸ் அப்படிங்கிற ட்ரையாங்கிளுக்கு கான்குரியன்டாக இருக்கும் பிஆர்எஸ் அப்படின்னு எழுதலாம் இல்லை பிஎஸ்ஆர் அப்படின்னு நம்ம எழுதிக்கலாம் அந்த ட்ரையாங்கிளோட நேம் ஓகேயா லெவன்த் ஒன் இந்த ட்ரையாங்கிள் எக்ஸ் ஒய் இசட் பி இஸ் த மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் அண்ட் ஜி இஸ் சென்ட்ராய்ட் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் இஃப் ஜி பி ஈக்குவல் டு த்ரீ சென்டிமீட்டர் தென் த லென்த் ஆஃப் இசட் பி இஸ் டேஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஓகே ட்ரையாங்கிள் எக்ஸ் ஒய் இசட்ல பி வந்து மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் அப்படின்றாங்க ஸோ டயக்ராம் போட்டு பார்க்கலாம் எக்ஸ் ஒய் இசட்னு ஒரு ட்ரையாங்கிள் போட்டாச்சு அதில் எக்ஸ் ஒயோட மிட் பாயிண்ட் பி ஓகேயா மிட் பி இஸ் த மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் அண்ட் ஜி இஸ் சென்ட்ராய்ட் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் சென்ட்ராய்ட் ஆஃப் த்ரையாங்கிள் வந்து இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு லைனில் வரப்போகுது மிட் பாயிண்ட்டை ஜாயின் பண்ண அதாவது ஒவ்வொரு வெக்டர்ஸில் இருந்தோம் மிட் பாயிண்ட்டை ஜாயின் பண்ணக்கூடிய லைன் பேர் மீடியன் இந்த மாதிரி த்ரீ மீடியன்ஸ் வி கேன் ட்ரா இல்லையா ஸோ த்ரீ மீடியன்ஸ் ட்ரா பண்ணுறப்ப அந்த த்ரீ மீடியன்ஸும் கண்டிப்பாக ஒரு பாயிண்ட்டில் போய் மீட் பண்ணும் அந்த பாயிண்ட்டுக்கு தான் என்னென்னு பேர்னா சென்ட்ராய்டு அப்படின்னு பேர் அந்த சென்ட்ராய்டு வந்து ஒவ்வொரு சைடையுமே என்ன செய்யும் அப்படின்னா மேலே டூ பார்ட்டாகவும் கீழே ஒன் பார்ட்டாகவும் அதை ஸ்பிளிட் பண்ணும் டூ இஸ் டூ ஒன் அப்படிங்கிற ரேஷியோவில் அது போய் ஸ்பிளிட் பண்ணும் சரியா இப்போ ஜிபி த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ கீழே இருக்க பார்ட் அந்த ஒரு பார்ட் வந்து ஒரு பார்ட் வந்து த்ரீன்றாங்க இப்போ மேலே இருக்க டூ பார்ட் எப்படி இருக்கும் டூ த்ரீ சார் சிக்ஸாக இருக்கணும் ஓகேயா ஸோ இது சிக்ஸு இது த்ரீ நம்மகிட்ட என்ன கேட்டிருக்காங்க இசட் பி கேட்டிருக்காங்க ஸோ சிக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எவ்வளவு நைன் ரெண்டுமே ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ ஆன்சர் இஸ் நைன் டுவெல்த் ஒன் ஒன்லி ஒன் டயக்னல் மெஷர் ஒன்லி ஒன் டயக்னல் மெஷர் இஸ் என் ஆஃப் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் அ டேஸ் ஸ்கொயருக்கு ஏதாவது ஒரு மெஷர்மெண்ட் இருந்தால் போதும் நம்மளால் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் அ ஸ்கொயர் அடுத்து தேர்ட் மேட்சிங் கொடுத்துருக்காங்க எல்லாமே ஃபார்முலாஸாக கொடுத்துருக்காங்க எதுக்குரிய ஃபார்முலாஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம மேட்ச் பண்ண போகிறோம் பிஹெச் பிஹெச் வந்து எதுக்குரிய ஃபார்முலா அப்படின்னா பேரலோகிராம் பேஸ் இன்டு ஹைட் வந்து பேரலோகிராம் குரிய ஃபார்முலா ஹாஃப் ஹச் இன்டு ஏ ப்ளஸ் பி ஹாஃப் ஹச் இன்டு ஏ ப்ளஸ் பி அப்படிங்கிறது ட்ரபீசியத்தோட ஃபார்முலா ட்ரபீசியத்தை தான் பேரலல் சைடை ஏ அண்ட் பியாக எடுத்துக்கிறோம் அங்கே ஹைட் எடுப்போம் அதை வச்சு தான் ஃபார்முலா ஏரியாவை கண்டுபிடிப்போம் தென் ஹாஃப் டி ஒன் இன்டு டி டூ ரெண்டு டயக்னால் வச்சு ஃபார்முலா எங்கே வரும் அப்படின்னா ரோமஸில் வரும் ஓகே தென் ஹாஃப் பிஹெச் ஹாஃப் பிஹெச் இஸ் த ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஹாஃப் டி இன்ட்டு ஹச் ஒன் ப்ளஸ் ஹச் டூ இது எங்கே வரும்னா குவாட்ரிலேட்டரில் ரெண்டு ஹைட் நம்ம மெஷர் பண்ணி தான் எடுப்போம் குவாட்ரிலேட்டரோட ஏரியா தென் எல் இன்ட்டு பி நமக்கு எல்லாம் எல்லாம் தெரியும் ரெக்டாங்கிளோட ஏரியா இங்கே இது மட்டும் விடுபட்டுருக்கும் அப்படின்னா ஸ்கொயரோடது ஸ்கொயரோட ஏரியாவுக்கு என்ன ஃபார்முலா ஏ இன்ட்டு ஏ ஆர் ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரியா நைன்டீன்த் ஒன் கம்பேர் அண்ட் டேபுலேட் த மீடியன் அண்ட் த அண்ட் த பெர்பண்டிகுலர் பைசக்டார் இன் அ ஸ்கேலன் ட்ரையாங்கிள் ஸ்கேலன் ட்ரையாங்கிளில் இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இது நார்மலாகவே நம்ம எல்லா ட்ரையாங்கிளுக்கும் ஒரே மாதிரியாக தான் நம்ம சொல்ல போகிறோம் மீடியன்னா என்ன பெர்பண்டிகுலர் பைசக்டார்னா என்னன்றது முதல்ல பார்க்கலாம் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் மீடியன்னா என்னது என் மீடியன் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் இஸ் எ லைன் செக்மெண்ட் ஃப்ரம் அ வெர்டெக்ஸ் டு த மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் த சைட் ஆப்போசிட் தட் வெர்டெக்ஸ் ஒரு வெர்டெக்ஸ் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த வெர்டெக்ஸோட ஆப்போசிட் சைடோட மிட் பாயிண்ட்டோட ஜாயின் ஆகக்கூடிய லைனுக்கு பேர் தான் மீடியன் ஆனால் பெர்பண்டிகுலர் பைசக்டான
does not work because it can produce similar but not congruent. Similar triangles are the angles that we can use. Similar triangles are the angles that we can use. And congruence can be used. The angles alone cannot define the congruence. Okay? Let's take an example of a diagram. Let's take an example of a diagram. Let's take an example of a triangle. Let's take an example of a triangle. உள்ள இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள்ஸ் எல்லாமே ஈக்குவலாக இருக்கும் இப்போ ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் எடுத்திருக்கேன் சப்போஸ் இங்கே டூ சென்டிமீட்டர் டூ சென்டிமீட்டர் மெஷர்மெண்ட்டில் ஒரு ஈக்குவல் ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கிறேன் அதே மாதிரி அடுத்து ஒரு ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் மெஷர்மெண்ட்டில் ஈக்குவல் ட்ரையாங்கிள் போடுகிறேன் அப்படின்னா ஈக்குவல் என்ன ஆல் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அப்படி இருக்கிறப்ப உள்ள ஆங்கிள் வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி வரும் ஒவ்வொரு ஈக்குவல் ட்ரையாங்கிளுக்குமே ஆங்கிள் உள்ள சிக்ஸ்டி டிகிரி வந்திருக்கும் ஸோ இங்கே சிக்ஸ்டினா இங்கேயும் சிக்ஸ்டி எல்லா ஆங்கிள்ஸுமே இங்கே ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படி இருந்ததுன்னா இங்கே சைடை கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் சைடு வந்து வேறு நம்ம கான்குரியன்ஸ் கீழே என்ன சொல்றோம் சேம் சேம் அண்ட் சைஸ் சைஸுமே ஈக்குவலா இருந்தா தான் நம்ம கான்குரியன்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் இங்க ஆங்கிள் ஈக்குவலா இருக்குது ஆனா கான்குரியன்ட் கிடையாது ஸோ ட்ரிபிள் ஏ கிரைடீரியா வந்து எதுக்கு வராது அப்படின்னா கான்குரியன்ஸ்க்கு பார்க்க வராது ஓகே ஸோ டுவெண்ட்டி த கான்குரியன் ட்ரையாங்கிள்ஸ் வில் ஹவ் ஈக்குவல் ஏரியா அண்ட் ஈக்குவல் பெரிமீட்டர் கிவ் ஒன் எக்ஸாம்பிள் இப்ப பார்த்தா அதே தான் கான்குரியன்ட் என்ன சொன்னேன் சேம் ஷேப் அண்ட் சைஸ் ஸோ ஒரே மாதிரி ஷேப்பும் இருக்கணும் சைஸும் இருக்கணும் நம்ம வேற கொஞ்சம் திருப்பி வேணா போட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்ம எக்ஸாம்பிளாக போட முடியும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் மூலமாக அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நான் ஒரு ரெக்டாங்கிள் ட்ரையாங்கிள் நான் ஒன்று எடுத்திருக்கேன் ஏபிசி அதுக்கு த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படிங்கிற மெஷர்மெண்ட் கொடுக்குறேன் இன்னொரு ட்ரையாங்கிள் நம்ம எடுக்கணும் கம்பேரிசனுக்காக அதை எக்ஸ் ஒய் ஜெட்டாக எடுத்துக்கிறேன் அங்கே சைடை மட்டும் பார்த்துக்கிறேன் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்னு எடுத்திருக்கேன் ஸோ ரெண்டுக்கும் தந்தி நம்ம ஏரியா கண்டுபிடிச்சி பார்ப்போம் ஏரியா ஆஃப் ஏபிசி ஃபார்முலா என்ன ஹாஃப் பிகஜ் ஓகே ஹாஃப் இன்ட்டு பேஸ் வந்து ஃபோர் ஹைட் வந்து த்ரீ கட் பண்ணால் அது டூ ஆகும் டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் ஸோ சிக்ஸ் கொயர் யூனிட்ஸ் அதே மாதிரி ட்ரையாங்கிள் எக்ஸ் ஒய் ஜெட்டுக்கும் சேம் ஃபார்முலா சேம் மெஷர்மெண்ட் அங்கேயும் சிக்ஸ் சிக்ஸ் கொயர் யூனிட் வருது ஸோ ஏரியா சார் சேம் அதே மாதிரி பெரிமீட்டரும் பார்க்க போகிறோம் பெரிமீட்டர்ன்றது வந்து சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த சைடோட மெஷர்மெண்ட்டை ஆட் பண்ணணும் ஸோ த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் டுவெல் யூனிட் வருது அதே தான் எக்ஸ் ஒய் ஜெட்டுக்கும் டுவெல் யூனிட் வரும் ஸோ பெரிமீட்டர்ஸ் ஆல்சோ சேம் ஸோ அப்போ என்ன சொல்லலாம் என்ன கன்க்ளூட் பண்ணணும் நம்ம தேர் ஃபார் த கான்குரியன் ட்ரையாங்கிள்ஸ் வில் ஹவ் ஈக்குவல் ஏரியா and equal perimeter அப்படின் சொல்லி நம்ம கன்க்ளூஷனுக்கு வரலாம் அடுத்து டுவெண்ட்டி டூ பாருங்க பி கியூ ஆர் எஸ் இஸ் அ பேரலாகிராம் அண்ட் எஸ்ஆர் எம்என் இஸ் அ ஸ்கொயர் ப்ரூவ் தட் ட்ரையாங்கிள் பி எஸ் என் அண்ட் ட்ரையாங்கிள் கியூஆர்எம் ஆர் கான்குரியன் ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஓகே என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு மறுபடியும் பார்ப்போம் பி கியூ ஆர் எஸ் வந்து ஒரு பேரலாகிராம் அப்படின்றாங்க பி கியூ ஆர் எஸ் இது வந்து ஒரு பேரலாகிராம் ஓகே அதே மாதிரி எஸ்ஆர்எம்என் எஸ்ஆர்எம்என் வந்து ஒரு ஸ்கொயர் அப்படின்றாங்க ஓகே இப்போ எஸ்ஆர்எம்என் வந்து ஒரு ஸ்கொயராக இருந்தால் வி ஹவ் என்எஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஆர் நமக்கு தேவையான சைடு மட்டும் நம்ம எடுக்கிறோம் ஸ்கொயரில் வந்து எல்லா சைடுமே ஈக்குவல் இப்போ நம்ம என்ன சொல்லணும் இது ஒரு பேரலோகிராம் இது ஒரு ஸ்கொயர் இங்கே ஒரு ட்ரையாங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ஒரு ட்ரையாங்கிள் வந்துடுது இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளும் கான்குரியன்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் அப்போ அந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு என்னென்னலாம் தேவைப்படுதுன்னா எல்லா சைடு எப்படி இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதனால் இந்த ட்ரையாங்கிள் வரக்கூடிய சைடு வந்து ஸ்கொயரோட எதில் வருது இந்த இடத்துல இந்த சைடு வந்து ஸ்கொயர்லேயும் வருது ரெக்டாங்கிளையும் சாரி ட்ரையாங்கிளையும் வருது அதனால் முதல்ல அந்த சைடு நான் கம்பேர் பண்ணுறேன் என்எஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஆராக இருக்கும் ஏன்னா அது வந்து ஸ்கொயர் எல்லா சைடும் ஈக்குவல் அப்போ கண்டிப்பாக என்எஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஆராக இருக்கும் ஸோ ஒரு சைடு எடுத்துகிட்டோம் ட்ரையாங்கிள் பொறுத்த வரைக்கும் அதே மாதிரி பிக்யூஆர்எஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பேரலோகிராம் இதில் எப்படி இருக்குன்னா ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் பேரல் ஸோ எஸ்பியும் ஆர்கியூவும் ஈக்குவல் இந்த எஸ்பியும் ட்ரையாங்கிளாக ஒரு சைடாக வருது இங்கே ஆர்கியூ வந்து இன்னொரு ட்ரையாங்கிளோட ஒரு சைடாக வந்துருக்குது ஸோ இங்கே இந்த சைடும் ஈக்குவல் இப்போ இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சைடு ஈக்குவல் இந்த சைடும் ஈக்குவல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அடுத்ததான் ஆங்கில் எடுக்க முடியுதான்னு பார்ப்போம் இப்போ வந்து இது ஒரு ஸ்கொயரில் எஸ்ஆர் என்ன வந்து ஒரு ஸ்கொயராக இருக்கிறதுனால ஆங்கில் எஸ் வெளியில் இருக்கிறது நைன்டி டிகிரியாக இருக்கும் அதுக்கு சார் உள்ளே இருக்கிறது நைன்டி டிகிரி கண்டிப்பாக இப்போ வெளில இருக்கிறதும் நைன்டி டிகிரியாக இருக்குது ஏன்னா ஒரு லைனில் வரக்கூடிய ஆங்கில் வந்து எப்பவுமே ஒன் எயிட்டி டிகிரி வரும் ஸோ வெளியில் வர ஆங்கிலாம் இது எப்படி சொல்லலாம் பிஎஸ்என் அப்படின்னு எழுதலாம் எஸ் வந்து சென்ட்ரில் வரணும் பி எஸ் என் அந்த ஆங்கிலம் அதே மாதிரி
பிஏடி அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லாட்டி டிஏபி அப்படின்னு நம்ம நியமிக்கலாம் இந்த ஏ வந்து சென்ட்ரல் இருக்கும் இப்போ டிஏபியும் டிஏசியும் ஈக்குவல் இந்த சைடும் இந்த சைடும் ஈக்குவலாக இருக்குது ஓகே ஒரு சைடு ஒரு ஆங்கிள் ஈக்குவலாக வந்துருக்குது அண்ட் ஏடி இஸ் காமன் சைடு இந்த ஏடி வந்து இந்த ட்ரையாங்கிளுக்கும் வருது இந்த ட்ரையாங்கிளுக்கும் வருது ஸோ அதை வந்து நம்ம காமன் சைடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ சைடு ஆங்கிள் சைடு இந்த மூணு ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால தே ஆர் கான்குரியன்ட் கான்குரியன்ட்னா இந்த சிம்பிள் போட்டு மேலே மட்டும் இந்த வலிச்சு போட்டுட்டு ஈக்குவலிட்டி சிம்பிள் போடுவோம் இதுதான் கான்குரியன்ஸ்க்குரிய சிம்பிள் ஸோ ட்ரையாங்கிள் ஏ பி டி இஸ் கான்குரியன் டு ஏசிடி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் பை எஸ்சிஐஎஸ் கான்குரியன்சி ஓகே தேர் ஃபார் த கிவன் ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஆர் கான்குரியன்ட் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்கள் சம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் தேங்க